Приветствую всех на своем канале. Сегодня я решила записать видео, поделиться с вами своим мнением о происходящем беспределе, которое творится в данный момент. Вы знаете, что я создавала этот канал, хотела показать миру и в особенности русскоязычным людям, Словению, показать, какая то красивая страна, как здесь приятно жить. И хотела помогать русскоязычным людям информацией о Словении. Хотела с ними делиться, рассказывать о плюсах, о минусах, о всяких житейских ситуациях. Но сейчас ситуация такова что я не могу вести свой канал в прежнем режиме. И вообще неизвестно, буду ли я его вести. Скорее всего, со дня на день YouTube в России будет заблокирован. И я не знаю, увидят ли в России мое видео. Хочу сказать, что... Мы живем как в кошмарном сне. Каждый день мы просыпаемся и думаем, что вот еще один кошмарный день в этой войне. Хотя, конечно, физически мы не находимся в Украине, но все здравомыслящие русскоязычные люди, иммигранты, они поддерживают Украину. Мы ходим на митинги, мы собираем гуманитарную помощь, кто-то собирает деньги и отправляет на помощь Украине. Я в последнее время даю много комментариев для газет славянских и комментарии для телевидения славянского что я думаю об этой ситуации, как я вижу эту ситуацию и как я вижу дальнейшее развитие этой ситуации. Я никогда не поддерживала политику Путина. Я всегда видела, еще живя в России, что его политика ни к чему хорошему Россию не приведет. Но, к сожалению, даже мое окружение в России, 90% людей меня не понимали. Они вообще не понимали, как я могу так рассуждать. Я была против аннексии Крыма. И тем более мы были все шокированы убийством Бориса Немцова. Мы всегда хотели уехать из России и искали варианты для этого. Но даже я никогда не могла предположить, что Россия развернет полномасштабную войну против соседней страны Украины. Даже когда ходили всякие слухи, даже здесь в Словении, о предстоящей войне, я в это не могла до последнего поверить. Я думала, что это будет просто информационная война. Я просто не могла представить, что начнется настоящая война. Это просто какой-то уже наступивший ад на земле. Украина мне не чужая страна. Из Украины очень много моих друзей, у которых до сих пор там находятся родственники. Хоть я и неверующий человек, но меня крестили в Киеве, во Владимирском соборе. И я просто не могу свыкнуться с мыслью, что, что сейчас 
Украину просто стирают с лица земли. Это просто какой-то это просто какой-то ужас. Нам остается надеяться на то, что кто-то остановит безумца Путина. Вы знаете, здесь уже просто идет боязнь, боязнь за жизнь всего человечества, потому что от него можно ожидать всего чего угодно. Понимаете? В России сейчас идет мощная пропаганда, такая, какая еще не была ранее. Уже нельзя называть войну войной. Уже закрыли последние источники альтернативной информации. Закрыли эхо Москвы, закрыли Дождь, телеканал Дождь. Еще до этого последние годы были, была атака на свободные СМИ. Все приличные СМИ были названы иностранными агентами. Им не давали работать, им не давали доносить информацию до россиян. Сейчас в России, я общаюсь еще, не потеряла контакт со своими родственниками, они говорят, что там творится просто безумие. С утра до ночи идут политические, пропагандистские передачи, которые черное называют белым, белое называют черным. Это невозможно слушать ни одному нормальному человеку. Закрывают все... Все просто, все программы мирного времени, скажем так. И с утра до ночи россиянам вливают в головы разговоры о войне. Рассказывают о том, что Россия окружена врагами, что весь мир против России, а Россия – Белая пушистая освободительница. Люди в большой своей массе, в большей своей массе, у них нет критического мышления, они, к сожалению, верят в пропаганде. Что я хочу сказать по обстановке здесь, в Европе, в частности, в Словении. Я получаю сообщения из России, как с угрозами, с проклятиями. Также получаю и сочувственные сообщения о том, как вы там бедные держитесь. И когда я отвечаю своим знакомым, что мы здесь держимся нормально абсолютно, мы помогаем Украине, чем можем, они этого не понимают, они мне пишут в смысле, как это вы помогаете Украине. То есть им там в головы влия... вливают, что мы здесь, беды несчастные, находимся в тылу врага. Ситуация, конечно, здесь тоже не сказать, что прям такая хорошая да, для нас складывается. Мы здесь живем в таком достаточно небольшом русскоязычном сообществе. Мы здесь все вместе, украинцы, русские, узбеки, казахи, белорусы. Мы здесь вместе живем в Словении, разговариваем в основном между собой на русском языке. И вы знаете, даже в более ранние годы русские, когда слышали на улице русскую речь, они не бросались друг другу в объятия. Всегда мы сначала прощупывали, что это за люди, какая у них политическая, какие у них политические взгляды, 
Мы всегда относились друг к другу очень настороженно, потому что уже и после Крыма общество было сильно разделено. Сейчас в этой ситуации оно будет раскалываться еще больше. Как бы мы, какую бы мы сейчас политическую точку зрения не разделяли, украинцы, естественно, даже не знаю, как сказать, они теряют своих родственников, понимаете, в этой войне. И им свой гнев хочется вылить на того, кто ближе. А ближе всего кто? Конечно же, русские. Независимо от того, помогаем мы или не помогаем. Они, они сейчас находятся в эмоциях. И их можно понять. Русские сейчас станут во всем мире олицетворением фашистов. И отношение к нам будет соответствующее. Да, вокруг меня мои славянские друзья, они образованные люди, они знают мою политическую позицию еще до всей этой ситуации. Они поддерживают меня, они спрашивают, чем они могут помочь. Но вы же понимаете, что, что все равно рано или поздно мы будем везде сталкиваться с тем, что русские становятся изгоями во всем мире. И русским просто от этого не отмыться уже никогда. Мы живем... В этом кошмаре сейчас, я говорю не мы, как русские, а вообще про всех людей, мы боимся ядерной войны. Ночью я проснулась и прочитала новость, что русская армия начала уже бомбить атомную электростанцию. Это просто какой-то кошмар. Не подпускали пожарных тушить эту станцию. Это, понимаете, это просто в голове не укладывается у нормального человека. Как это возможно? 2 марта я ходила на антивоенный митинг, который организовывало правительство Словении. Это был официальный митинг, там присутствовало телевидение славянское. Там присутствовал, выступал председатель славянского правительства, министерства Словении Янос Янша. Там были министры славянские, там был посол украинский, там было много официальных лиц славянского правительства. Естественно, со сцены говорили о том, что Россия стала агрессором, и главной опасностью для всего мира. Поддерживали Украину, украинцев, были антивоенные речи. Знаете, вот что удивительно, да? Россияне, сейчас зомбированные вот этой российской пропагандой, они защищают своего предводителя. Но я просто вот удивляюсь, даже если посмотреть на такие, можно сказать, мелочи, вот просто сложить дважды два в голове. Ведь ваше же правительство, ваши же чиновники в России, они от вас отгорожены, просто отгорожены от вас. Вы для них не люди. Они с вами не считаются. Они огородились охраной, полицией, силовыми структурами. У них вокруг куча-куча-куча всяких полицейских. То есть они с вами вообще, по сути, не ведут ни какого диалога. И я вот посмотрела, как проходил государственный митинг в Словении. 
Я шла с камерой, снимала обстановку, сколько людей там собралось, какие-то я говорила свои комментарии. И вдруг мимо меня, прям вплотную, прошло все правительство, да, вот все представители, которые выступали на этом митинге. Янес Янша, другие министры, посол украинский, они все прошли мимо меня. И они все попали ко мне в камеру, ну, правда, со спины, потому что они шли как бы мимо меня. Я их сначала не видела, я как раз говорила, что будут выступать официальные лица. И снимала в этот момент площадь, и в этот момент прошли мимо меня официальные лица. Вы понимаете, меня никто не отодвинул, не было никакого оцепления, мне никто не запретил снимать. То есть они прошли мимо меня спокойно, видели, что я снимаю, что я стою с камерой, и никто мне не запретил этого делать. То есть это говорит о том, что правительство не боится своего народа. Когда они начали выступать на сцене, сцену никак не оцепили, никак. Не было никаких полицейских, которые бы стояли вот, знаете, в оцеплении. Не было никого. Не было никаких заборов, не было никаких железок, ничего не было перед сценой. То есть правительство не боится обращаться и выступать напрямую перед своими людьми. Знаете, подумайте даже об этой мелочи. Она о многом говорит. Наверное, на этом я буду с вами прощаться. И, и не обещаю вам, что в ближайшее время я буду как-то выходить с вами на связь. Вот. Берегите себя, берегите своих близких. И будем надеяться, что мир победит в этой войне против агрессора Путина. До свидания.